Arabic and anaerobic uh, glycolysis. His glycolysis or the fate of glycolysis is Ya Amma Ikun aerobic. The final uh, result is uh, pyruvate. The pyruvate is the final result. And if it is aerobic, it will give you a higher Okay? It means that you have flux. Flux is more. If I have anaerobic, الانيروبيك the final result is lactate اللاكتيت هو ال final result من الانيروبيك بلايكوليسز وطبعا هاي رح تعطيني طاقة أقل رح تعطيني فلوس أقل طيب هسا عندنا الايروبيك رياكشن رح تكون the final product قلنا اللي هو البايروفيت البايروفيت هو ال final product وعندنا ال give the energy in form of 2 NADH Uh, plus 2 ATP. طبعا احنا بال بالايروبيك uh, قلنا انه الطاقه راح تكون اعلى. ال NADH هو شنو هو بالضبط؟ uh, احنا تحدثنا عنه قبل انه عرفنا بالضبط هو شنو قبل ولكن راح نتعرف عليه اكثر بالمحاضرات الجايه من ناخذ الاوكسيديتيف فوسفوريشن اللي هو بالسيشن 4 uh, وراح نتعرف بالضبط شنو الغايه من ال NADH ولكن مبدئيا هسه ال NADH يعطيني طاقه يعطيني طاقة كل NADH واحد يعطيني يعني ذني 2 NADH يعطيني 5 ATP 5 ATP فلهذا السبب هو مولكيول تعطيني طاقة اوكي فهذا بالنسبة للايروبيك الان هسه وين قاعد يصير التفاعل اللي يعطيني طاقة هو عبارة عن ال NAD بلس ال NAD ال NAD ال NADH هذا من يتحول الى جليسيرول الديهايد تو 1.3 بسفوسفوجليسيريد راح يعطيني طاقة بصيغة NADH هذا التفاعل، التفاعل الثاني اللي هو الانيروبيك رياكشن او الانيروبيك جلايكوليسيس راح يكون الفاينل برودكت مالته هو اللاكتيت و جيف ذا انرجي ان فورم اوف 2 اي تي بي اونلي يعني راح يعطيني فقط 2 اي تي بي، ليش راح يعطيني فقط 2 اي تي بي؟ لانه ال ان اي دي اتش اللي اساسا انا طلع عندي من هذا الرياكشن اللي هو هذا ما اعرف صراحه رقم ايش قد ولكن اللي طلع من هذا الرياكشن راح استخدم نفسه حتى احول البايروفيت الى لاكتيت باستخدام انزيم اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز المفروض كان اكتبه بس نسيت اكتبه صراحه راح اكتبه بال يعني هو بايروفيت لاكتيت دي هيدروجينيز راح اكتبه يعني قبل لا انشر لكم هذا البي دي اف فالبايروفيت بلس ان اي دي اتش راح يعطيني اللاكتيت فهذا هنا يعني الفكره انه استخدمته استخدمت الان اي دي اتش هاي الفكره من الموضوع طيب الحاله الاخيره اللي هي الايروبيك اند ان ايروبيك جلايكوليسيس راح يكون عندي هسه عندي الجلوكوز انا حولته الى بايروفيت بالجلايكوليسيس البايروفيت رجعت حولته الى لاكتيت اللاكتيت راح يصير بالسيركيوليشن طبعا هذا اذا كان ان ايروبيك هذا الباث واي هذا عن الان ايروبيك رياكشن او الان ايروبيك جلايكوليسيس فاللي راح يصير شنو انه طبعا وين يصير عندي اللاكتيت من ينتج البايروفيت يتحول الى لاكتيت وين بالبرين بالسكن بالجي اي تي بالار بي سيز بالسكيليتال مسل ذني كلهن راح يطني لاكتيت اوكي في حاله شنو في حاله اذا كان الاكسجين قليل اوكي طبعا البرين له حاله خاصه نتعرف عليها ان شاء الله بالمستقبل فالمهم انه انا نتج عندي اللاكتيت نتج عندي اللاكتيت اللاكتيت راح يروح بالسيركيليشن السيركيليشن اللي لازم يكون تركيز اللاكتيت بيها اقل من 1 ملي مولاري هذا نورمالي ولكن احيانا ممكن يكون اب نورمالي جريتر ذان 5 اوكي okay. ممكن يكون greater than 5 ملي مولاري ولكن ال 5 ملي مولاري يعني بين ال 1 ملي مولاري وال 5 ملي مولاري تعتبر نوعا ما نورمال لانه اساسا اني اللاكتيت ممكن يعني السكيلتون مثلا تنتج كميه كبيره من اللاكتيت لما اني اتمرن اوكي okay. لما اتمرن راح ينتج كميه كبيره من اللاكتيت راح يصير الكونسنتريشن اوف لاكتيت ان ذا بلوت از هاي اوكي ولكن آه اذا صار فوق ال 5 ملي مولاري ايش راح يصير؟ يعني معناته اللاكتيت صار عالي بالدم اوكي راح يسبب لي لاكتيت اسيدوسس ان ذا بلاد يعني راح يزيد الاسيديتي بالبلاد يعني راح يقلل البي اتش مال البلاد اوكي وايضا ممكن اللاكتيت من, من يكون هاي ان ذا بلاد هاي كونسنتريشن ان ذا بلاد ممكن يخرج عن طريق اليورين اوكي طيب آه ايضا عندي اني هسه اللاكتيت آه قلنا انه راح يصير له سيركليشن بالبلاد راح يوصل الى الليفر and heart muscles بالليفر والهارت muscles انا راح استخدمه 
اوكي راح استخدمه راح احول البايروفيت بالهارت بالليفر الى جلوكوز وراح احول البايروفيت الى هارت سوري راح احول البايروفيت يعني راح استخدم البايروفيت ويعني راح يصير له دي سي اي سايكل وراح استخدم راح استحصل الطاقه الطاقه كامله من البايروفيت بالهارت بينما بالليفر راح ارجع جلوكوز وارجع او ارجع للدم اوكي لهنا 